አስተልን ተመካቻችን በደጋሚ እንደምላችኋል ሰባ ሰዓቱ ማል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና አለሆ መሰረጋሞት በአፍሪካ ለግጭትና ጦርነት ተጋላጭ በሆነ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ጻናትና ታዳጊዎች የሚደርስባቸውን ሁለንተናይ ችግሮች ለመፍታት መንግስታት የራሳቸው ሚና እንዲወጡ የሚጠይቅ ውይይት በአዲስ አበባ የተካሄደ ነው በአግሪቱ ያሉ ጻናት የችግር ተጋላጭነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ መምጣቱ በውይይቱ ተነስቷል ለዚህ ደግሞ የመንግስታት ስራ ደካማ መሆኑን ባብነት ተቀሷል ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው በዚህ ጉዳይ አጠናቀቁ ተገባለ በግጭትና በጦርነት ውስጥ ያሉ የአፍሪካ ጻናትን ሁለንተናይ ችግር ለመቀነስ ያለመ በአፍሪካ ጻናት ፖሊሲና በሴቭ ዘ ቺልድረን የተሰናዳው ውይይት በአዲስ አበባ ይተከይድ ይገኛል። በውይይቱ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ተወካዮች በጻናት ላይ የሚሰሩ ግብረሰናይ ድርጅቶችና ተቋማት እንዲሁም ያጎሪቱ ጻናት ተወካዮች ታደሙበታል። የውይይቱ አላማ የርስበርስ ግጭቶች ጦርነትና መፈናቀልን በየለቱ በመታስተናግዱ አፍሪካ የጻናቱን የችግር ተጋላጭነት ለመቀነስና መፍቴ ለማምላከት ያለመ ስለመሆኑ ተጠቅሷል። ባግሩት ያሉ ጻናት የችግር ተጋላጭነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ መምጣቱን ዋቢ በማድረግ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ብዙ ጦርነቶች አሉ የጦርነቶቹ መኖር የሚያሳዝን ነው ግን የበለጠው እንደግሞ የሚያሳዝን ነው በጦርነት ጊዜ ሁሉም የሚነካ ቢሆን የበለጠ ግን ጉዳት የሚደርስባቸው ህፃናት ልጆች ናቸው ከነሱም ደግሞ የበለጠ የሚጎዱት ሴት ልጆች ናቸው መሪያ ማህመድ ናይጄሪያይት የ19 አመት ወጣት ነች ወጣቷ የአፍሪካ ጻናትና ታዳጊዎችን ወክላ በውይይቱ ላይ ባስተላለፈችው መልእክት በውከትና ግጭት በመተናጠዋ ህጉር ሴቶችና ጻናት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት መሪዎች እንዲያውግዙና በቂ የሆነ ከለላና ድጋፍ ለሴቶችና ጻናት እንዲሰጡ ሰላማዊ የሆነ ስፍራም ለሀገሪቱ ጻናት እንዲሆን ጥሪዋን አቀርባለች We want safe schools we want an increased rate of security ሰላማዊ ትምርት ቤቶች ደንነታቸው የተረጋገጠ የመኖሪያ አካባቢዎች ያስፈልጉናል ደንነትና ጥራት ያላቸው የጤና ተቋማትና መሰረተ ልማቶች ለኛ ይገቡናል ግጭት በተፈጠረ ቁጥር ህፃናት ላይ የሚደርሰው በደልና ችግር ሊቆም ያስፈልጋል ምክንያቱም ህፃናት ለሚፈጠሩ ችግሮች ምክንያት ስለማይሆኑ ነገር ግን የግጭቱ ዳፋ ህፃናቱ ላይ ነው የሚያርፈው የተነሳው የህፃናቱ ችግር በአጉሪቱ በሰፊው አለ የሚሉት የውይይቱ ተሳታፊዎች የውይይቱ አላማም የነኑ ችግር ለመቅረፍ መንግስታት ላይ ግፊት ለማድረግ ያለመ ነው ይላሉ መንግስታትን ለመገፋ ለመገፋፋት የአፍሪካ አንድነትን የማፍሪካን ዩኒየንን ደግሞ እንደዚሁ የበለጠ መንግስታትን ተጠያቂ እንዲያደርጋቸው ሲቪል ሶሳይቲ ማህበራት ደግሞ የበለጠ መንግስታትን ተጽኖ እንዲያደርጎልባቸው ዋናው ነገር ልጆች በጦርነት እጅግ በጣም ስለሚጎዱ ለነሱ ልዩ እንክብካቤና ልዩ ትክክለት እንዲሰጣቸው ነው ይሄ ስብሰባ የተጠራው ህፃናትን ለጦርነት መመልመል የጉልበት ድብዛና ጾታዊ ጥቃት በአፍሪካ ህፃናት ላይ በብዛት የሚፈጸሙ እንጨሎች ናቸው የነን በቀጣይ ለማረም ይሰራልም ተብሏል በኢትዮጵያም በተለይም ባለፉት አመታት በነበሩ ግጭቶችና መፈናቀሎች በርካታ ህፃናት ላይ ጉዳት ቢደርስባቸው ጉዳቱን በቁጥር መግለጽ ግን እንደማይቻል ተነስቷል ነገር ግን የህፃናቱን ችግር ለመቅረፍ እየተሰራ ስለመሆኑ ተገልጿል ጥቃት የደረሰባቸው ህፃናት በቁጥር ይሄን ነው ብዬ መግለጽ አልችልም ምክንያቱም የተጠና ነገር ሲኖር ነው። መፈናቀሎቹ በተፈጠረባቸው አካባቢዎች ላይ የሚመለከታቸው ተቋማት በሙሉ ዛ ተገኝቶ እነዛን ህፃናት ተፈናቃዮቹም ጥምር የመለየትና ምን አይነት እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ሁሉም የየራሱን ድርሻ ወስዶ ሲሰራ የቆየበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ህፃናት ሲፈናቀሉ ከትምርታቸው ይፈናቀላሉ። ትምርታ ቋርጦ በለረጂም ጊዜ አንድ አመትም ሳይማሩ የቀሩ ልጆች አሉ ባሁን ሰዓት ወደ ትምርታቸው እንዲመለሱ የማድረክ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ግጭቶችን ቀድሞ በመከላከል በአጉሪቱ ህፃናት ላይ የሚደርሱ ችግሮችን ለመቀነስና አጉሪቱ የምትታወቅበትን የህፃናቱን ለንተናይ ችግሮች ለመቅረፍ መንግስታት የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ ጉባኤው በብርቱ ይጥይቃል ተብሎ ይተባበቃል። ተቃራሚ ሥር ዶክተር አብይ አህመድ በትላንትና ሁለት ከወራት በፊት ተተኩላቸውን ችግኞች ተንከባክበዋል። ጥቃይ ሚስሩ በልታ ኮንዶሚኒየም በመገኘት ነው ችግኞችን ውሃ በማጣት ተከባከቡት ይክርታ ይሄም ሁሉም ኢትዮጵያን ባለፈው ክረምት ወቅት የተተከሉ ችግኞችን ዲንከባከቡ መልእክት ለማስተላለፍ ያለመ ነው 
ሁሉም ኢትዮጵያውያን ችግኞችን ዲንከባከቡ ተክላሚ ሲስር ዶክተር አብይ አህመድ ጥብ ያቀርባዋል በክረምት በራ ሀገር አራት ቢሊዮን ችግኞች በአገር አቀፍ ደረጃ መተከላቸ የሚታወስ ነው ዘገባው የሪፖርተራችን አስመማው የነው ነው የክረምቱ የወጣ በሄደ ቁጥር ይሄ ሶይል ሞይስቸር ምን ነው አፈር ውስጥ ያለው የርጥበት መጠን እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነውና አረምና ኩትኳቶም የሚያስፈልገው ለዛ ነው ምክንያቱም ይሄንን ሽምያውን ካልቀነስንላቸው በስተቀር የኛ ችግኞች ገና ጉልበት አላወጡም ስራቸውን በደንብ አልዘረጉ ስለዚህ አካባቢው ላይ ካሉት ተጽዋቶች ጋራ ተወዳድረው የሚፈልጉትን ያክል ምግብና እርጥበት አግኝተው እድገታቸውን ማስቀጠልና የሚቀጥለው ዝናብ ጋር መدرس አይችሉም ስለዚህ ያንን ማረግ እንደ ሀገር በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው ቀደም ሲል የነገለጹልን በአራት ማዕዘን ዘን አወጃችን ላይ የተገኙት የአካባቢ ደንና ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ከፍተኛ ተመራማሪ ዶክተር አደፍረስ ወርቁ ናቸው በእንዳሉሳቸው በዘመቻ የተከናውል ችግኝ ተከላን ክብካቤ ይደረገለት በመሆኑ ይተክባር መከናውን ካልቻለ የችግኞች እድገት ይገጣዋል ብለዋል ችግኞችን ከመትከል ባለፈን ክብካቤ እንዲደረግላቸው ቋሚ ባለቤት የመፍጠር ተክባር በመከናውን ይህ ወደ ተክባር በመቀየር ችግኞችን የመንከባከብ ስራው በስፋት እንደሚከናወንም ነው ዶክተር አደፍረስ ወርቁ የተናገሩት መሬቱ ተለይቷል የኮሚኒቲ ከሆነ የማህበረሰብ ከሆነ የማህበረሰብ እንዲሆን የግለሰብ ከሆነ የግለሰብ እንዲሆን የመንግስት ቦታ ላይ ከሆነ የተተከሉት ደግሞ የመንግስት ቦታ ላይ እንዲሆኑ ተደርጎ ነው ችግኞቹ ባለፈው የተተከሉት ማለት ነው ስለዚህ ያ የዛን የተደራጀው የቴክኒክ እና ታች ድረስ ቀበሌ ድረስ ወርዶ የተደራጀው መዋቀር እነዛን ችግኞች ተክሎ ብቻ እንዲያቆም አይደለም ያ ኮሚቴ በየጊዜው እየተቆጣጠረ ማህበረሰቡን ይያነቃ ተቋማተንም እንደዚሁ ይያነቃ የልማት ስራዎቹ ማለት የክትትል ስራዎቹ ደግሞ እንዲደረጉ በተለያየ ጥረት ይደረጋል መድረኮችም እናዘጋጃለን በተለያየ አሁን እስከ አሁን ድረስ ምንድነው ያው ክረምት ስለነበረ ዝናብ በበቂ ሁኔታ ስለነበረ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ደግሞ ተጠናክሮ የክትትል ስራው እንዲደረግ እቅድ ታይዞ ይሄም እየተሰራበት ያለ ነው ኢትዮጵያ የግብርናው ዘርፍ ለማዘመን ትኩረት ሰጣ እየሰራች መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀመ ኮንን ተናገሩ መከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተባበሩት መንግስታት የመገበና የርሻ ድርጅት ፋኦና ከጣሊያን የሕግ ማውሰኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጋር ተዋይቷል። በጣሊያን ሮም በሚካሄደው የኢትዮ ጣሊያን የነግራ ኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ለመሳተፍ ሮም የተገኙት መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከተባበሩት መንግስታት የመገበና የርሻ ድርጅት ፋኦና ዳይሬክተር ጀነራል ሁ ዲዮንጊዮ ጋር ተዋይቷል። ከውይቱ በኋላ መከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ኢትዮጵያ ከተባበሩት መንግስታት የመገበና የርሻ ድርጅት ጋር ያላትን ግንኙነት ማጠናከር በሚችልበት ሁኔታ ላይ ምክክር ያደረጉ ሲሆን ግብርናን ለማሳደግና ለማዘመን እየተሰራ ነው ብለዋል we had a very good discussion uh, on how to strengthen between uh, FAO and uh, Ethiopia በጣም ጥሩ ይት ነበር ያደረግ ነው በኢትዮጵያና በመገበና የርሻ ድርጅት ፋው መካከል ያለውን ግንኙነት እንዴት ማጠናከር እንደሚቻል ተወያይተናል በተለይ እርሻውን በተመለከተ ዘመናዊና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገናል እንደሚታወቀው እርሻ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ ጥንት ነው ስለዚህ ዘርፉን ሳይያዘምኑና ያለውን አቅም ሳይጠቀሙ ውጤት ማምጣት አይቻልም ስለዚህ በዘርፉ ተወዳዳሪ ለመሆን የርሻ ምርቶች ማቀነባበሪያዎችን በማጠናከር ምርታማነትን በመጨመር እንዲሁም የገበያ ትስስርን በመፍጠር ለውጥ ማምጣት አለብን በኢትዮጵያ ከ70 መቶ በላይ የሚሆነው የማህበረሰብ ክፍል ከ31 አመት እድሜ በታች ነው ይህ በአብዛኛው ወጣቶች አብላጫውን እንደሚይዙ ያሳያል ለነዚህ ወጣቶች ታዲያ በግብርናውም ዘርፍ ቢሆን ሰፊ የስራ ድል መፍጠር መቻል ውጤታ ማያደርገናል የዓለም የመገበና የርሻ ድርጅት ፋኦም በዘርፉ ያለው ልምድ በመጠቀም ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ ይሰራል የተባበሩት መንግስታት የመገበና የርሻ ድርጅት ኢትዮጵያ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ስራዎችን ከዳር ለማድረስ በመታደርጋቸው ቅስቀሳዬ ድጋፍ እንደሚያደርግ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ረዳትና የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ አብይ ኤፍሬም ተናግረዋል ይሆኑ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሞችን ተግባራዊ በማድረግ ላይ እንዳለች ይታወቃል ስለዚህ የፋኦ ድጋፍ ትርጉም ባለው ደረጃ እንዴት መገለጽ አለበት የሚሉትና በሀገር ውስጥ ያሉ የለው ስራዎቻችን ምን አይነት ቅርጽና ይዘት እንዳላቸው ማብራሪያ ሰጥቷል ስለዚህ የፋኦ ዳይሬክተር ጀነራል ይህንን ሐሳብ በማድነቅና ባውን ተበመልከት ቀጣይ የነበራቸው ከቀደም ሲል የነበራቸውን ትብብር ለማጠናከርና ለመደገፍ በተለይ በግብርናውን የማዘመን ከገበያ ጋር ያለው ትስስር የማጠናከር በግብርና ሂደት ውስጥ ያሉ የሀቀሞችን የመገንባት ሂደት ላይ ፋው በትኩረት እንደሚሰራ አረጋግጧል ስለዚህ የተጀመሩ ጥረቶችን ትርጉም ባለው ደረጃ ከፍ ለማድረግ የፋውን ድጋፍ እናጠናክራለን የሚል ቃል ገብቷል ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትም የጀመራቸውን አገር በቀል የተለያዩ ማሻሻያዎችን ውጤት 
እንዲኖረው የፋውድ ጋፍ እንደማይለየው ተስማምተዋል በተመሳሳይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጣሊያን የሕግ ማውሰኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኤልሳቤት ካስቲላታ ጋር በነበራቸው ቆይታ በዲፕሎማሲና በልማት ላይ ያላቸውን ትብሩ ላቀ ደረጃ ማሻገር በሚቻልበት ሁኔታዎች ላይ መከራዋል ጣሊያን ና ኢትዮጵያ በንግዳ በኢንቨስትመንት በትብር እንደሚሰሩ ማረጋጋታቸውን አቶ አቢ ተናግረዋል የሕግ ማውሰኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ቦይቱ እንዳሉት ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ በተለይም የኢትዮጵያና ለመግባባት በሰላም በመፍታት በቀጠናው ሰላም እንዲሰፈን የምታደርገው እንቅስቃሴ ለሌሎች ተበተመኩሮት ሊወስዱት የሚገባ ነው ብለዋል ተክላል ሚስትር አብይ አህመድ የ2019 የኖቨልሽ ልማት በማሸነፋቸው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስትን እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክትን አስተላልፈዋል ምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በመታረጋቸውን ሰላም ለማስከበርና በአገራቱ መካከለ ያለውን ትብብር ለማሳደግ የምታደርገውን እንቅስቃሴ አድንቀዋል የምሽል ልማት ለጠቅላይ ሚስትሩ መበረከቱ ተለይ ደግሞ በሁለቱ ሀገራት ረጅም ጊዜ የቆየውን አለመስማማት ወደ ሰላም እና ወደ ስምነት የሄደበት ምዕራፍ እጅግ የሚደነቅና ሌሎች ሀገራት ሊማሩበት የሚችል ተሞክሮ መሆኑን በስሜት ነው የተናገሩት ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ እና ለመንግስታችን እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ከዛው ጎን ለጎን ከመክተል ጠቅላይ ሚስትሩ ጋር በነበራቸው ውይይት በንግድ በኢንቨስትመንት እና በልማት ትብብር ዙሪያ ጣሊያን እና ኢትዮጵያ ተቀራርቦ ለመስራት መግባባት ላይ ደርሷል ስለዚህ በቀጣይ ተብብራቸው እንዴት ማደግ እንዳለበት በሁለቱ መሪዎች መካከል የነበረው ውይይት በግልጽ ያሳየ ነበር እንደ ሪፖርተራችን ሰይድ ሞሄ ዘገባ መክተል ጠቅላይ ሚስትር ደመቀ መኮነን በዛሬ ውሏቸው ከተላዩ የተቋማት አላፊዎች ጋር ይዋያሉ በተጨማሪም የኢትዮ ጣሊያን ንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም መክፈቻ ንግድ አድርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ከዚ ከዚሁ ጋር በተያዘ የኢትዮ ጣሊያን የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም በጣሊያን ሮም ተጀምሯል በፎርሙ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የኢፌድሪ ምክተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ጨምሮ ከፍተኛ የኢትዮጵያና የጣሊያን ከፍተኛ ባስተናት ተገኝቷል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ላይ ሰጠን በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ሰይድ ሙሄ በቀጣይ ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል እንደምን አልክ ሰይድ ለዳና እንግዲህ የነግና ኢንቨስትመንት ፎረሙ ተጀምሯልና ምን ሐሳቦች ተነሱ በመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ኢትዮጵያስ ከዚህ ፎረም ምን ተሞክሮ ልትወስድ ትችላለች የሚለውን ለጥብና ለሳስ አለፈብላለሁ እንግዲህ የኢትዮ ጣሊያን ቀደም ሲል እንደገለጽኩ የነግና ኢንቨስትመንት ፎረም በጣሊያን ሮም ተጀምሯል በቲኬት ቤክ ኦፍ እንግዲህ ከተሰነ ሰዓት ላይ ለሰፈን ጥቅላይ ሚስተር ደመቀ መኮነን እንደዚህ ደግሞ የጣሊያን ንግድ ጉዳይና የዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስተር ጌታም ተገኝቶ ነበር በመከታተል ስርዓት ላይ ያተ ደመቀ መኮነን ንግድ ጠቅላይ ሚኒስተር እንደገለጽኩኝ ኢትዮጵያ ባሁን ወቅት በፖለቲካ ምንም በኢኮኖሚ በአረቢክ ማሻሻያዎችን በማድረግ አገሪቱን ወደ ግብጽና ጉዳና ለመውሰድ ከተሰኘ ስርዓት በመሳተፍ ላይ እንደምትገኝ ያገለጽኩ ከነዚህ የማሻሻያ ምንጮች ውስጥ በቅርቡ ይካ ኢኮኖ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትልቅ ስራ እየተሰራበት ያለና በዚህ ማሻሻያ መሰረቱ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ይህን ማሻሻያ ተባለ የማድረግ ከተሰለ በአፍሪካ ሞዴል ሊሆን የሚችል አስተራር እንደሆነ ገልጿል ለባለሀብቶቹ እንግዲህ ይሄ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ማሻሻያ ሲጀምር ታሳቢ አረጋግጥ እና ተጠቅሰው ብቻ አሉ አንደኛው እና ዋናው የተረጋጋማ ኢኮኖሚ በመፍጠር ለትልቅ ሚና እንደሚጫወት እንደዚህ ደግሞ በዚህ በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው በሚያስፈታቸው ተባባሪ የሚደረጉ ዘርፎች ያግብርና በዚህ በማዕድንና በቱሪዝም እንደዚህም በአግሮ ኢንዱስትሪና በሃይላ አቅርቦት የክሊኒክ ስራዎችን እንደሚሰሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል አንደሱ አመታት እንግዲህ ታላቅ የኢኮኖሚ ማሻሻያ በተለያየ አንድ አመት ከትብስር አከባቢ ጀምሮ ትልልቅ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ለማድረግ የግል ዘርፍ ዘራታቀት አገሪቱ ለያዘችው ግን ኢትዮጵያ እየተራሽ መሆኑን ገልጿል የኢጣሊያን ባለሀብቶችም በዚህ ዘርፍ በስፋት በመስራት የሀገሪቱ ሪቱ ጀመረችው የለው ትብደት እንዲደግፉም ለክፍል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቀርበዋል በተለይም ደግሞ ወደ ውጭ የውጭ ምርት ወደ ውጭ ምርቶች በመላክ ኤፍኤፍ ተጨማርባቸው ምርቶች ወደ ውጭ በመላክ ባለሀብቶቹ በኢትዮጵያ እንዲሳ እንዲሳማርና ለዚህ ደግሞ መንግስት አስተላጊ እንዲያፈ እንደሚያደርጉን ትክክል ጠቅላይ ሚኒስትር በመልካም ኮሎ ለባለሀብቶቹ አረጋግጠውላቸዋል በኢትዮጵያ እንግዲህ በሁሉም ዘርፎች ማለት ይችላል በአምራች ኢንዱስትሪም ይሁን በግብርና ዘርፍ ብዙ የተለያዩ ሁኔታዎች እና መንግስት እንዲያፈ የሚያደርጉባቸው 
ዘርፎች አሉ እነዚህም እድሎችን እንዲጠቀሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠቅላይ አቅረበው ላቸው አንደባላቶቹ እንግዲህ በዚህ የቢዝነስ ፎረም መካሄዱም በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚገኙ ባላቶች የፕሬስ የልምድን ውጤት እንዲያደርጉ ከመስጠሩ እንዳለፈ የአገሪቱ ለጀመረች ድርጅት የላይ ደኩንት ሻንደል ይወጣል አስተዋቀዋል ታለም ላይ ከጀርቃን ቆየ ግንኙነት ይኖራቸው በጣላቶች ተሳትፎ ያን ይሃል የሚባል አይደለም በጣም በርካታ ሰዎች መስራት እንደሚገባቸው ተቀመዋል እንግዲህ የጠንካራ እና የቆየ ግንኙነት ለመኖራቸው ሁሉ ካለ በላይ የቆየ የካሊኒ ኩባንያ በኢትዮጵያ ደግም ግዜ ታሪክ እንዳለው ገልጿል ግን እጥቅ ደግሞ ያን ይሃል ፈጣን የሚባል አይደለም ከሚጠበቀው ውጤት ማቆያ ተንካራ አይደለም እና ይሄ በጣም ይከላከረና ይፋጠን ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ሰዋል ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትር በመቀ መኮለ ፋውኖ ግን ግዴታ የሰራ ስምንት የሚጠጉ የጣሊያን ባህላዊ ሰላይ ዘርፍ ተማርቴ ቢያሉ ከመርጁ ስለፍራይ የግብት 49 ያሉ ቢሆንም በዚህ በመድረክ ላይ ተገልጧል እንግዲህ በመድረክ ላይ የተገኙት የቃለም ውጭ ጉዳይ ላይ ያለም አቀፍ ጥብር ሚኒስትር ቤታ ኢማኑኤል አብል ሬቪ እንግዲህ ጣሊያን እና ኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ አጋርነት ያላቸው ሀገራት መሆናቸውን ገልጸው ይህ ፖለቲካዊና አጋርነታቸው ኢኮኖሚን በመከላከል በቀጣይም የባል ሀብቶችን ተስፋ ማሳደግ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በሚክራት አፍሪካ ለመታደግ እንቅስቃሴን ጣሊያን ሁሉም አቀፍ ጉዳይ እንደምታደርግ ግን በመድረክ ላይ ጋር ገልጸዋል እንግዲህ በመድረክ ላይ በርካታ የኢትዮጵያ ባል ሀብቶች ተገኝተዋል የጣሊያን ባል ሀብቶች የብዙ ኩባንያዎች እንደዚህ እየተሳተፉ ይገኛሉ አሁ ወደ ውጭ እየተደባሉ እንግዲህ መስፈጫ ለዝግጅቱ ከደረደ በኋላ እንግዲህ በመሽት የዜና ወጋችን ደግሞ ለምንም ነው ሐሳቦችን አጠቃለል ተጠማሪ ያደረገችን ለመስፈጽ ወይም መስከራለን አሁን ያለው መረጃ ይሄ ነው አመሰግናለሁ ሳይድ እንግዲህ በማታው የምሽት ዜና ወጋችን ተጨማሪ መረጃ የምሰጠን ይመስለኛል አመሰግናለሁ ዛሬ ለ 39ኛ ጊዜ የመግብ ቀን የዛሬ ጥረት ለነገ ስኬት በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ እየተከበረ ይገኛል ባለማቀፍ ደረጃ 2 ቢሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች በመግብ ጾት እንደሚጠቁ የተባበሩት መንግስታት መረጃ ያሳያል ይህ የመግብ ጥረት ችግር ደግሞ በጤና በኢኮኖሚ እንዲሁም በማህበራዊ ጉዳይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደረ ይገኛል በመድረኩ ላይ ተሳተፈው የኢትዮፌድሪ የግብርና ሚኒስቴር የምግብ ጥራት ችግሩን ለመቅረፍ መንግስት ፖሊሲ አውቶ እየሰራ በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከመንግስት ጎን ሆኖ የበኩልና አስተዋጽኦ ያደርግ ይገባል ብሏል ዘገባው የሪፖርተራችን መለሷ አምዳይ ነው የተላዩ ተቋማት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ማስተላለፍ ይተካተም ነበርስ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተላዩ ተቋማት የእንኳን ደስ አለውት መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ2019 የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሆኖ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ኩራት በመሆኑ እንኳን ደስ አለውት ያለ በኤሌክትሪክ አቅርቦት ላይ ተሰማራው ድርጅታችን ዳማ ትሬድ የተሰማውን ታላቅ ደስታ የገለጸ መጪ የሥራ ዘመኑ ሁሉ በስኬት የተሞላ እንደሆነ መልካም ምኞቱን ያቀርባል ብሏል ለኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለመንላይ ኢትዮጵያ ህዝብ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው ድርጅታችን አያት አክሲዮን ማህበር ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለመንላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት የተሰማውን ደስታ ይገልጻል ብሏል አያት አክሲዮን ማህበር የብራይ በተመንግስት አስተዳደር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው የእንኳን ደስ አለን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል በሌላ በኩል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ለመላው ኢትዮጵያን የተሰማውን ደስታ ገልጿል ይህ ሽልማት በርሳቸው አስተዳደር ለተሰሩ ስራዎች ስኬት ማሳያ ሲሆን በቀጣይም የተሻለ ስራ እንዲሰራ ትልቅ ስንቅ የሚሆን ነው ብሏል ከተሞች የሰላምና ኢንደስትሪ ማዕከል እንዲሆኑ በማድረግ ሂደት ተቋማችን ህብረት ሰቡን በቅርበት በማስተባበርና በማሳተፍ ለመስራት ከመንግዜውም በላይ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን በተቋማችን ያዝናቸውን ታላላቅ አገራዊ ስራዎች በትጋት በመፈጸም ከተሞቻችን ይበልጥ ሰላማች የተረጋገጠ እንዲሆን የማድረግ ጥረታችንን ለማጠናከር ቃላችንን የምናድስበት አጋጣሚ ነው ብሏል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያን ባስተላልፈው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱ 
የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማትን በማሸነፋቸው የተሰማውን ጥልቅ ደስታ ለመግለጽ ይወዳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ዓለም አቀፍ ክብር ያለው ሽልማት መጎናጸፋቸው በስፖርቱ ዘርፍ የተሰማሩ ተቋማትን ያስደሰተና ያኮራ ከመሆኑም በላይ በአገር ውስጥና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎች ለሰላም መስፈን ያደረጉ ያለውን ያላሰለሰ ጥረት ይበልጥ እንዲገፉበት ጉልበት እንደሚሆናቸው ማህበራችን ይገነዘባል ብሏል። የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር ራምራር ቦርድ እንዲሁም የክለባችን አባላትና ደጋፊዎች ለተገኙ ሽልማት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን ብሏል የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በላከው የእንኳን ደስ ያላችሁ መልክቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 አንድመቶኛው ያለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው ጊፍት ሪል ስቴትና አት ኩባንያዎቹ የተሰማንን ታላቅ ደስታ ለመግለጽ እንወዳለን ብለዋል የጠቅላይ ሚኒስትራችን ሽልማት የመላ ኢትዮጵያና አፍሪካውያን ኩራስ ሲሆን እንኳን ደስ አለን ይላል ሽልማቱ በተሰማራን በዘርፍ በላቀ ቁርጠኝነትና ትጋት ከሰራን የሀገራችን መካከለኛ ገቢ የተያዘው ቅድ በአጭር ጊዜ ለማሳካት እንደምንችል ያመላክተና ለሁላችንም መነሳሳትን የፈጠረ ትልቅ ስኬት ነው ብሏል gift real estate በላከው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ድርባ ምድቦክ ሲሚንቶ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው የተሰማው ደስታ የገለጸ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፈዋል ዘናውቻችን ይከተላሉ ኖኪያ ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ካዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋር በዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘርፍ አብሮ ለመስራት የሚያስችል የመገበያያ ስምነት ተፈራረመ። ለረፋና ቋጥር በ960 ሰዎች ተቋቋመው የፊንላንድ ኖኪያ ኩባንያ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ክሎትን ማሳደግ የሚያስችል ስልጠና ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች መስጠትና የፈጠራ ስራን ማበረታታት የሚያስችል ነው። ስምነቱ ኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ ተኮሩ ስልጠናዎች በመስጠት አስተራረም ማዘመንና በሚቀጥሉት 10 አመታት በዘርፉ ለ3 ሚሊዮን ዜጋዎች ስራ አይደለም በመፍጠር እቅዱ አለ ማሳካት ስምነቱ ሚና ይጫወታል ያሉት ደግሞ የቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኮራማቸው ቴክኖሎጂ ኢዝ ኮንትሪቢዩቲንግ አሎት ኢዝ ኢን ዘ ሰርቪስ ኢንደስትሪ ኢን ዘ ኖሌጅ ኢንደስትሪ ባገልግሎት ዘርፍ ላይ ቴክኖሎጂ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው 65 በመቶ የሚሆነው የዓለም ገቢ ደግሞ ቴክኖሎጂን መስረት ያደረገ ኢንደስትሪ ነው ለዚህ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት 20 አመታት የትምርት ዘርፉን ለማዘመን ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠው 70 በመቶ የሚሆኑት የዩኒቨርሲቲዎቻችን ምሩቃን ከቴክኖሎጂ ዘርፍ በመሆናቸው ተጨማሪ ስራ ለመስራትም የሚያበረታታ ነው ለዚህም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ተግባር ያጠናቀቀ ነው የኔትወርክ ዝርጋታ ለማሻሻልና ተደራሽነቱንም ጥራት ያለው ለማድረግ በሴኮንድ 1 ጂቢ ለማድረስ እየሰራን ነው። ለዚህም የኤሌክትሮኒክስ ግብይትና ሌሎች አገልግሎቶችንም ለማስተዋወቅ ከበራይ ባንክ ጋር እየሰራን ነው። በቴክኖሎጂ የስራ እድል ለመፍጠርም የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ክህሎት ማዳበር ላይም እየሰራን ነው። በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የፊንላንዱ የልማት ተብርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቪልስኪነር በአፍሪካ ያለው የዲጂታል ተቃሚነት በየሳምንቱ እየተቀያየረ ይገኛል ብለዋል ለኢኮኖሚ እድገት ትልቅ ሚና እንዲጫወትም ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል በሳይንስ በቴክኖሎጂ በኢንጂነሪንግ እና በሂሳብ ትምህርቶች ላይ ያለው የሲስተም ፎርም ለማሳደግ የትብብሩ ትኩረት ይሆናልን ብለዋል Both Finland and the European Union will develop a comprehensive Africa strategy ፊንላንድና ያውሮፓ ህብረት አፍሪካን ተደራሽ የሚያደርግ ስትራቴጂ ቀርጾ ይሰራሉ አጋሪነታችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ማሳደግን ፈልጋለን በሀገሮቻችን ማከለ ያለው የፖለቲካና የኢኮኖሚ እድገት እንዲዳብር ምን ፈልጋለን ይህም ሁላችንን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆን አለበት ዲጂታላይዜሽን ደግሞ ከአፍሪካ ጋር ያለንን መልካም ግንኙነት ለማጠናከር የፊንላንድ ቀዳሚ ስትራቴጂዋ ነው ኢትዮጵያን ለመደገፍም ዝግጁ ነን የስራ ድል ከመፍጠር ባሻገር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገትን እውን ለማድረግ ዲጂታላይዜሽንና ቴክኖሎጂ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ዩኒቨርሲቲዎቻችንም ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በትብብር እየሰሩ ነው። ዛሬ የተፈራረም ነው የመግባባያ ስምምነትም የቴክኖሎጂ ክህሎት ለማሳደግ የሚያግዝ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ወደ ውጭ ዘን አልፋለሁ። የካቶሊያ ራስ ግዝ አስተዳደርን ከስፔን ሪፐብሊክ ለመነጠል ጥራት የሚያደርጉ አካላት እንደማይታገስና ለህግ የበላይነት እንደሚሰራ የስፔን 